குளவண்டா யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் வேக வைத்தல் அதாவது பேடி பாய்லிங் அதான் பார்க்க போகிறோங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்துருப்போம் நெல் சாகுபடி எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் ஆனால் வந்து நெல் எப்படி வேக வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க கிராமத்தில் இருக்க சிலர் வேணால் பார்த்துருக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நெல் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து மில்லில் தான் கொண்டு போய் வேக வச்சு ரைஸ் மில்லில் தான் வந்து அரிசி அரிசியை மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்திலேயே நம்ம நெல்லை போட்டு அதுலேருந்து நம்ம நெல்லை எடுத்து அது மூலிமா நம்மளே வந்து வீட்லேயே வேக வச்சு அதை அரிசியாக மாற்றிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுதான் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் நெல்லோட சாகுபடி காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தொண்ணூறு நாட்கள்லேருந்து நூறு நாட்கள் அதாவது மூன்று மாதம் மூன்றரை மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூன்றரை மாதத்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போகம் நெல் ஒரு போகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம வருஷத்துக்கு வந்து மூணு போகம் வந்து நம்மளால் போட முடியும் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருந்தால் இப்போ இந்த நெர்மணிகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது நாலு ஸ்டேஜில் இருக்குது அதாவது நெற்கழிகள் வந்து இன்னும் முத்தில் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பச்சை சார்ந்து இருக்குது நம்மளுக்கு எடுத்து பார்த்தாவே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் பச்சையாக இருக்குது இன்னும் முத்துலைங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இன்னொரு இருபது நாள் அப்படிங்கும்போது நெற்கதிர்கள் வந்து நல்லா முத்திரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டு நூறாவது நாள் ஸ்டேஜில் இருக்குங்க இந்த நெற்பயிர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது நம்மளுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் நல்லா வந்து பழுப்பு நிறத்தில் நல்லா நெற்கதிர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செவந்து இருக்குது இப்போ வந்து அறுவடைக்கு வந்து இந்த பயிர்கள் வந்து தயாராக இருக்குங்க உங்களுக்கு எடுத்து பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நெல் வேக வைக்கிறது எப்படிங்கிறது பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த தோஸ்தை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பெரியாத தோஸ்துகள் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவட்டுக்க சாப்பிடுவாங்க ஜாலியாக இருக்காங்க பாருங்க எல்லாமே நம்ம நண்பர்கள் தான் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க நான் வீடியோ எடுக்கிறத பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க போல் அவர் நம்மளாவே பார்த்துட்டு இருக்காரு சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நெல் வேக வைக்கும் தொட்டி அதாவது நெல்லை வந்து நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஊற போடணுங்க அதாவது ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெல்லை வந்து நல்லா ஊற போடணும் நெல்லை வந்து உள்ளே கொட்டினதுனே பார்த்தீங்கன்னா பாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாலை மேலே மிதக்கும் அதை வந்து வடிகட்டியாச்சு இப்போ சுத்தமான நெல் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது அந்த பாலை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெல் இல்லாத வெறும் கதிர்கள் அந்த மணிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலை பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி தொட்டியில் ஊற வைக்கணுங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு தயாராகிடும் நம்ம ஊற வச்சாச்சுங்க அடுத்ததாக வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வேக வைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவானி நெல்லுங்க நெல் வேக வைக்க வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நெல் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அண்டா செட் பண்ணி அந்த அண்டாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடம் இல்லை ரெண்டு குடம் தண்ணி ஊற்றிடுவாங்க ஏன்னா அது நீராவி மூலிமா தான் நம்மளுக்கு நெல் வேகுது அதனால் வந்து அது உள்ளே ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த முறை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி காலத்தில் வந்து நம்மளே வீட்லேயே நம்ம வந்து வேக வச்சு நம்மளே வந்து அரிசி அரைச்சி நம்ம சாப்பிட்டுருந்தோம் நெல் நல்லா மட்டம் படுத்தி விட்டு இப்போ மட்டம் படுத்தியாச்சுங்க நல்லா மேலே வரைக்கும் போட்டுங்க நல்லா மட்டம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கு போடணுங்க சாக்கு போட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீராவி வெளியே போகாமல் நெல் வந்து வேக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா மட்டம் பண்ணியாச்சுங்க அடுத்து சாக்கு தான் இந்த மாதிரி அரிசி சாக்குங்க அதாவது இந்த மாதிரி இந்த சாக்கு தான் போகணும் நைலாண்ட் சாக்கு போட முடியாது ஏன்னா அது வெந்து போயிடும் அரிசி சாக்கு போட்டு இந்த மாதிரி முனையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருட்டி உள்ள அமுத்தி விடணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெல்லில் இருந்து இந்த அந்த தண்ணியிலேருந்து வர நீராவி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகாது உள்ளேயே இருக்கும் நம்மளுக்கு நெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகும் ஓகே நம்ம நெல் வேக ஆரம்பிச்சிடலாங்களா கடவுளை கும்பிட்டு சிறப்பாக ஆரம்பிச்சோம் என்ன 
பார்க்க மாட்டேங்க தீ நல்லா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நல்லா ஜகஜகுதியா எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நெல் வேகிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வேக வைக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா நெல் வந்து வேகும் உங்களுக்கு வந்து நெல் வெந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியறது பாத்தீங்கன்னா ஆவி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை அடுத்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம நெல் அதாவது தீ எரிக்கிறத பொறுத்த நெல் வந்து எவ்வளோ நேரம் வேகும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கணக்கு சொல்ல முடியும் நம்மளுக்கு தோராயமா பதினைந்து நிமிடத்துலேருந்து இருபது நிமிடம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டா வேகறக்கு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அண்டா இந்த ஒரு அண்டா வேகறக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆவி வரது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சாக்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ளை கலரில் ஆவி வந்து கிளம்பி இருக்கும் இப்படி ஆவி வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து நெல் வெந்துருச்சு நம்ம வந்து எடுத்து கொட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தயாரான ஒரு அறிகுறி இது நல்லாவே ஆவி வருது நம்ம நெல் இல்ல நம்ம நெல் வந்துருச்சு வாங்க எடுத்து கொண்டு போய் கொட்டுவோம் இந்த மூங்க குச்சி தான் போட்டு வந்து நம்ம வந்து அண்டாவை தூக்குவாங்க காதுல போட்டு அந்த அண்டாவோட காதுல போட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அண்டாவை தூக்கிட்டு போவோம் பலமான நம்ம நண்பர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப தூக்கிட்டு வராங்க வேக வச்ச நெல் எப்படி இருக்கு நம்ம கொட்டினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நெல் மணிகள் வந்து அதுல ஒட்டிட்டு இருக்கு நம்ம எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சோ அதை மறுபடியும் கூட்டி சுத்தமா கீழே கொட்டிடுவாங்க இதோ நம்ம வேக வச்சு நல்லா பாக்கலாங்க பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அரிசி எல்லாம் பாதி வெளியே வந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா சூடாவே இருக்கு இன்னும் ஆவி வருது பாருங்க பார்த்தாவே தெரியும் ஆவி நல்லா குப்பு குப்புன்னு வருது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெல் ஒலா வர்றது தாங்க காய போடுறது நெல்லை வந்து நம்ம நல்லா காய போடுறாங்க அதாவது ஒரு நாள் நல்லா அந்த பதம் வந்து ஈரப்பதம்லாம் காயிற அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா காய போடணும் காய போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தொலாவி விடுவாங்க அதாவது நெல் வந்து நல்லா காயணுங்கள அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து நல்லா தொலாவி விடுவாங்க இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக மில்லுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அரைச்சி அரிசி நம்ம சாப்பிட்றது தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்புகிறோம் இந்த மாதிரி மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வேணும்னா உலகண்டா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லை